आज दोस्तों हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में हमारे जो गुलाब के पौधे हैं चाहे काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पौधे में कर्लिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है जैसे अभी इसका सीज़न आ गया है अभी ये कर्लिंग की समस्या बहुत ज़्यादा तंग करेगी अगर आप इसका अभी सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे इसलिए आज आपको दोस्तों मैं तीन से चार मैथड बताऊँगा जो भी आपको सही लगे आप अपने पौधे पर ट्राई कर सकते हैं जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे में जो लीफ कर्ल है या फिर ऐसा कोई डिसीज़ है वो सभी चले जाएगी सबसे पहले दोस्तों जो लीफ कर्ल को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है हमारे पास बेकिंग सोडा जो बेकिंग सोडा होता है दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे जो फंगस वाली चीजें होती हैं जो फंगस क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया वो सभी मर जाते हैं साथ में अगर आपके पौधे में कर्लिंग ज्यादा हो जाती है मैंने आपको पहले भी बताया है एक वीडियो में हम इसको यूज कर सकते हैं यूज दोस्तों कितना करना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है जब भी आप इसको अपने पौधे पर स्प्रे करोगे एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर आपने सिर्फ दो से तीन ग्राम एक लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों पे पंद्रह दिनों बाद स्प्रे कर कर देखना है जिसके साथ आपके पौधे में मेरे हिसाब से करनी की समस्या सॉल्व होनी लग जाएगी मेरे पौधों में भी होने शुरू हो गई थी सॉल्व पर उसके बाद दोबारा से जब बारिश आई दोबारा से पौधों में जो पत्ते हैं आप देख सकते हो करल होने शुरू हो गए हैं इसलिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये स्टेप को यूज कर सकते हो अगर आपका पौधा फिर भी नहीं सही होता आपको मैं दूसरा मैथड बताता हूँ हमारे पास घर पर हमेशा जो विनेगर पड़ा रहता है जो सिरका भी हम जिसको कहते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है किचन की और उसमें क्या होता है दोस्तों वो एक तरह का एसिडिक एसिड होता है जब हम उसको पौधों पे डालते हैं डल्यूट करके पानी में उसके साथ कोई भी फंगल बैक्टीरिया है या फिर कोई भी बैक्टीरिया या कीड़ा पतंग है उसको इसकी जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं रहती है वो जल्दी से वहाँ से या मर जाते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं आपने कैसे यूज़ करना है आपके पास नॉर्मल विनेगर एप्पल साइडर विनेगर जो भी है आप ले सकते हैं आपके पास विनेगर होना चाहिए जो एसिडिक एसिड बोला जाता है जिसको यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने दो तीन एम लिया है एक ढक्कन जो उसका छोटा सा होता है उसको मैंने एक लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको आप बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें और साथ के साथ ही आपको इसको यूज करना है इससे ज्यादा आप क्वांटिटी इसकी एक्सीड मत कीजिएगा जिसके सर क्या हो सकता है जो आपका पौधा है जल भी सकता है क्योंकि ये एक तरह का एसिड फॉर्म है अगर ज्यादा डालेंगे तो पौधा जल जाता है इसके लिए आप इसको कम यूज़ करें और 15-20 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों तीसरी चीज़ है अगर आपका इसके साथ भी यूज सही नहीं होता है वो है हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड जो केमिकल होता है जो मेरे पास ये वाला इंसेक्टिसाइड है इसका आप नेम देख सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इसमें कोई भी लीफ कर्ल होता है या कोई भी ऐसे कीड़ा पतंगा या कैटरपिलर आपके पौधे पे अटैक करता है ओवरऑल सभी बीमारियों को ये जड़ से उखाड़ देता है ये नर्सरी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये मुझे आप देख सकते हो करीब मेरे हिसाब से हंड्रेड एम होगी ये और मुझे ये सौ रुपये की एक छोटी सी जो एक कंटेनर में आप देख सकते हो दवाई मिली है और इसको हम कैसे करेंगे उन्होंने कहा था कि ये दस लीटर लिए जैसे हम कोई फसल लगाते हैं उसके लिए है। पर मैं इसको थोड़ा सा कम ही यूज करता हूं क्योंकि ज्यादा यूज करने के साथ पौधे जल सकते हैं आप क्या कर सकते हैं वही नॉर्मल दो तीन एम एल एक लीटर पानी में डालकर इसका अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसीलिए जब भी आप स्प्रे करेंगे आप कोई कपड़ा ले सकते हैं जिसके साथ इसको आप ध्यान से डालें क्योंकि ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है और आप देखेंगे जब भी आप इस इंसेक्टिसाइड को पानी में डालेंगे पानी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा कलर है जो व्हाइट हो जाएगा जिस जिसको आप देख सकते हो कि आप इसको जड़ों में भी डाल सकते हो उसने उन्होंने बताया था कि अगर आप इसको जड़ों में बताओ डालोगे उसके साथ इसका एप्लीकेशन और ज़्यादा असर करता है अगर आप इसको स्प्रे करना चाहते हैं स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज लेना चाहते हैं तो आप गार्डन दोस्त की वेबसाइट पे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं इंपोर्टेड क्वालिटी और देसी क्वालिटी सभी क्वालिटीज़ के सीड्स आप वहाँ पर जाके चेक करें और बल्ब्स भी आपको आजकल देखने को मिल जाएंगी और हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है हमारे पास नॉर्मल फंगिसाइड जो हम ज़्यादातर अपने पौधों में जब फंगस लगती है वो यूज़ करते हैं मैंने ये नेट पर पढ़ा था कि अगर आपके पौधे में बारिश के बाद ये चीज़ आती है तो आप जब फंगिसाइड अप्लाई करते हो तो सभी पौधों पे कर लीजिए करिए जिसके सर क्या होता है कोई भी बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मल एटमोसफेयर में रहता है वो सभी मर जाता है फंगिसाइड का दोस्तों एप्लीकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको बारिश में जब अगर आपके पौधे में फंगस लगती है या फिर आपके पौधे की स्टैम्प काली पड़नी शुरू हो जाती है 
उस वक्त आप इसको अपने पौधों में डाल सकते हैं जैसे आपके पास एक ग्राम एक लीटर पानी के लिए मोरदन इनफ रहती है और इसके साथ दोस्तों एक और फ़ायदा होता है कि पौधे में दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो फंगस आने लग जाती है हमारे पौधों में वो भी नहीं आती है क्योंकि आपने देखा होगा गुलाब के पौधे में ज़्यादातर नॉर्मल रहते हैं और ज़्यादा फंगस आने के कारण जो वो स्लोली स्लोली पूरा पौधा खराब कर देती है ग्राफ्ट पार्ट पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है उसको भी ये बचाता है जो फंगी है हमारे पास साफ या बाबेस्टिन कंपनी का फंगी साइड आप ले सकते हैं और दोस्तों जो इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं वो होते हैं हमारे पास जो कर्लिंग वाले लीव्स होते हैं उनको आप हटा दें क्या होता है अगर आपके पास थोड़े से पौधे हैं या फिर आपके एक दो ही पत्ते इन्फेक्टेड हैं उनको हम ट्रीट करने से बजाय हम ये कर सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं जिन पर यह कर्लिंग हुई पड़ी है हम उसको उखाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं और कहीं दूसरी जगह पर फेंक देंगे जहां पर कोई भी पौधा भी नहीं रहेगा जिसके साथ दोबारा से इसकी ट्रांसमिशन नहीं रहेगी या फिर आप इसको पूरी तरह से सुखा लीजिए एक एक जगह या फिर इसको कोई भी जमीन में दबा सकते हैं इसकी कंपोस्ट बन जाएगी और उस जगह कोई भी पौधा नहीं रखना है जिसके साथ जो बैक्टीरिया है वो उस पौधे में ट्रांसमिट हो सकता है ऐसे भी दोस्तों हम नेचुरली इसको एक जगह से रोक सकते हैं और दूसरा दोस्तों हमारे पास एक और मैं आपको बता देता हूँ जो रीज़न रहता है कि ज़्यादातर हम जब पौधे को शेड में रखना शुरू कर देते हैं जैसे मैंने भी रखे हुए थे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्थ इंडिया में उस वक्त भी क्या होता है कि पौधा है ज़्यादा शेड में रहने के कारण जो कर्लिंग वाली समस्या अपने पौधों अपने पत्तों पर ले लेता है ज़्यादातर जब बारिश पड़ती है हम तब भी अपना पौधा शेड में ही रखते हैं तब ये सबसे ज़्यादा फैलता है जो रोग है और ये मुझे माली ने बताया था कि हम अगर इसको थोड़ी सी धूप भी लगाते रहेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आपके पौधों पर कम आएगी और आपके पौधे में जो जो आपको ये कोई भी बीमारी है वो कम दिखेगी जब आप अपने पौधे को सनलाइट में रखते हो पर हमारी भी यहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर हम उसको ज़्यादा सनलाइट में रख देंगे तो पौधा जल जाता है इसके लिए आप थोड़ा सा जैसे एक दिन में सुबह की दो तीन घंटे की मॉर्निंग की धूप इनको लगा सकते हैं उसके बाद इसको शेडी एरिया में शिफ्ट कर दें सिर्फ गर्मियों में अगर हम सर्दियों की बात करें अभी की बात करें आप इसको पूरी धूप में रख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी इसका जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसके अलावा दोस्तों एक और रीज़न हो सकता है कि आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो क्या होता है जब हमारे पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं आपने देखा होगा वो पत्ते छोटे निकालने शुरू कर देते हैं या फिर सिकुड़ कर इसके पत्ते कर्ल होकर निकलते हैं वो ज़्यादातर उसमें बीमारी नहीं होती उसमें ज़्यादा पानी की वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम भी आ जाती है इसलिए अगर आप पौधे में गलती से पानी ज़्यादा डाल भी देते हो उसी दिन उसकी गुड़ाई कीजिए अगले दिन उसको धूप लगाइए जिसके सर एक्सेस मॉइस्चर है वो बाहर निकल सके और आपके पौधे में कोई भी बीमारी ना लग सके सो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं आप अपने पौधों में ट्राई आउट कर सकते हैं जिसके साथ आपकी कर्लिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा सो प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो क्लिक